வணக்கம் நான் பெஞ்சமின் ஃபாமுகனோட ஃபவுண்டர் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபாமுகனுடைய எங்களுடைய ப்ராடக்ட் குரோட்ரான் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுடைய இந்தியாவின் தலை சிறந்த நூறு இன்னோவேஷன்ஸில் ஒன்றா வந்திருக்குது அதை வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் இந்தியன் இன்னோவேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு புக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐ திங்க் எங்களுடைய கடந்த பத்து வருட கால உழைப்பு ஒரு தரமான தொழில்நுட்பத்தை வந்து துல்லிய விவசாயம் அப்படிங்கிற இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இது வரைக்கும் பில்டு பண்ண அந்த டெக்னாலஜிக்கு கிடச்சிருக்க ரெக்கக்னேஷனாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே நிறைய ஃபார்ம்ஸுக்கு போய் அங்கே இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் டெக்னாலஜி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் குரோட்டோன் அங்கே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதை பற்றியெல்லாம் பேசணும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன டிவியேஷன் எடுத்து எங்களுடைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைக்கிறோம் எங்களுடைய குரோட்ரான் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து உங்களை பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் குரோட்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு பெரிய சேல்ஸ் எஃபர்ட் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் டீலர் நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொண்டு போனதில்லை அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சப்போர்ட் சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் அவங்க தேவையான சப்போர்ட்டை பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கான எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து அந்த ப்ராசஸை ஸ்லோவாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுமாதிரி லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நடந்த டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா முதல்ல எங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட் அதாவது குரோட்ரான் அதை வந்து பில்டு பண்ணி முடிச்சிட்டோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் குரோட்ரான் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்டானமஸ் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் ஒரு ஃபார்மில் நம்ம சென்சஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டா அப்புறம் வெதர் ரிலேட்டட் டேட்டா இதெல்லாம் வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக ஒரு மண் வந்து எப்போ காய போகுது ஈரம் குறைய போகுது அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அது குறையிறதுக்கு முன்னாடியே எப்போ எவ்வளோ நேரம் இரிகேஷன் பண்ணால் அந்த ஈரம் குறையாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்பில் நம்மளுடைய ஐஓடி டிவைசஸ் மூலமாக குரோட்ரான் டிவைசஸ் மூலமாக வேல்ஸ் அண்ட் பம்ப் இதெல்லாம் ஆன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இரிகேஷனை பண்ணி மாய்ச்சர் இறப்பதை வந்து குறையாமல் பார்த்துக்கிற டெக்னாலஜி தான் எங்களுடைய கோர் டெக்னாலஜி இதுக்கு இது தான் எங்களுடைய மெயின் பேட்டண்டும் கூட இது நடக்கும்போது கூடவே ஃபெட்டிகேஷன் என்ன அளவுக்கு போகணுமோ போகும் ஸோ அந்த இரிகேஷன் நடக்கும்போது தேவையான உரங்கள் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துரும் இன்ஃபேக்ட் உரம் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளவு லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை ஒரு ஏக்கருக்கு இத்தனை கிலோ யூரியா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இல்லை நான் இந்த ஈஸி மெயின்டைன் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ண விரும்புகிறேன்னு சொல்லலாம் ஸோ பலவிதமான ஃபெட்டிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பாலிவோசஸ் மாதிரி இடங்களில் ஒரு கிளைமேட் கரெக்டான கிளைமேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இது ரெண்டையும் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுது இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸோட இன்க்ளூடிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிப்ளனிஷ்மெண்ட் ஒரு டோட்டலி க்ளோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிப்ளனிஷ்மெண்ட் வரைக்கும் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லி டெவலப் பண்ணி இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் பெனிட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக என்ன நடந்தது அப்படின்னா எஸ் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேஜ்ட் ப்ராடக்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம மார்க்கெட் செக்மெண்ட் என்ன என்ன மாதிரியான ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸ்மால் ஹோல்டிங் ஒரு ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஒரு டிம்பர் கிராப் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸுக்கு தேவையான டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸை திருப்பி நாங்கள் வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த டோட்டல் மெகா குரோட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து டிஃப்ரெண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிரித்து பிரித்து இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட் ரேஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்டாக இருந்ததை தாண்டி இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட் ரேஞ்சு வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட் இப்போ நாங்கள் வந்து குரோட்ரான் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த சென்சஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்கை வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ரன் ஆகிறது அடுத்தது குரோட்ரான் இல்லைன்னா குரோட்ரான் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்னென்னா ஒரு சில இடங்களில் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெரிய அளவில் தேவைப்படப்படாது ஒரு பேசிக் இரிகேஷனை மட்டும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தால் போதும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கோ ஃபைவ் கிராப் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் இரிகேஷன் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு வந்து ஒரு டைமர்
ஸோ அதனால் அந்த குவாலிட்டி அதே சமயத்தில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படாத ஃபார்முக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த குரோட் ஆன் லைட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியேஷனை க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஃபார்ம் சரி ஒரு அரை ஏக்கர் தான் இருக்குது ஒரு ஏக்கர் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்முக்கு அங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் அவங்க தான் வந்து எல்லா வேலைகளையும் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரே சப்போர்ட் என்னென்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பம்ப்பு ஒரு ரெண்டு வேல்வ் இருக்குது மூணு வேல்வ் இருக்குது அதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் ராபின் மெத்தடில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அது மட்டும்தான் என்னோட ரிக்குவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சில ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஜி ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராடக்ட் லைன் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த குரோட்ரான் ப்ரோ அப்படிங்கிறது எங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட் குரோட்ரான் லைட் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய நீட் இல்லாத இடங்களில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் அதுலேயும் ஃபெட்டிகேஷன் எல்லாம் ஓட்ட முடியும் ஜி ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஃபெட்டிகேஷன்லாம் இருக்காது ஒரு பேசிக் இரிகேஷன் ஜென்ரலாக ஃபார்ம் அந் அங்கே வந்து அந்த ஸ்மால் லேண்ட் ரோலிங் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களே உரம் கொடுக்குறது எல்லா வேலையிலையும் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் ராபின் மெத்தடில் இரிகேஷன் மட்டும் நடக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஜி ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டீலர்ஷிப் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதை எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி இப்போ தான் அதுக்கான ஒரு முகாந்திரத்தை க்ரியேட் பண்ணி சரி நம்ம வந்து இந்தியா ஃபுல்லும் டீலர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் நெட்ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் சார் உங்கள் கம்பெனிக்கு டீலராகவோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவோ ஆகணும்னா என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கிறீங்க அதாவது டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்ச அனுபவம் குறைஞ்சபட்ச கான்டாக்ட்ஸ் அவங்களால் வந்து கஸ்டமர்ஸை கொண்டு வந்து நம்ம குரோட்ரான போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கான கான்டாக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அது வந்து ப்ரைமரி குவாலிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஏற்கனவே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உரம் வித்துட்டு இருக்கிறவங்க ட்ரிப்ரிகேஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபார்முக்குன்னு அந்த பம்ப் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறவங்க ப்ளம்பிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க சம்வேர் அவங்க வந்து ஃபார்மில் கனெக்டட் அவங்களுக்கு ஒரு கிளைண்ட் பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க ஆர் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு விதமான ஆட்டோமேஷன் ஃபார்ம் ஆட்டோமேஷன் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வேல்யூ செயினில் வந்து தே வாண்ட் டு மூவ் அப் அப்படின் நினைக்கக்கூடிய டீலர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக சம்வேர் கனெக்டட் டு ஃபார்மிங் அப்படின்ற கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து எங்களுக்கு சரியான கனெக்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணுங்களா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் வந்து இப்போது குரோட்ரான் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்ரிகேஷன் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஒரு சின்ன இடத்த அலக்கேட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு நம்ம ப்ராடக்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபெட்டிகேஷன் மிஷின் ஒரு ஃபார்ம் மார்ஷல் ப்ரோ ஒரு கிராப் மார்ஷல் ப்ரோ அந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் குரோட்ரான் லைட் இருக்குது ஜி ஸ்டார்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஸோ பேசிக்கலி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் இப்போ ஒரு ட்ரிப்ரிகேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ஃபெர்டிலைசர்ஸை விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸை வச்சு அதில் நம்மளுடைய குரோட்ரான் நான் மூணு இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி கஸ்டமர்ஸுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அதெல்லாம் கூடவே வந்து மேபி நம்மளோட ஃபெட்டிகேஷன் மிஷினே வைக்கலாம் அவங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் தெரிய வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் மெயினாக வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறது அதுதான் ஒரு டீலராக வரவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜி இன்ட்ரொடக்ஷன் என்று ஃபார்மிங்கிறது நிறைய வந்துட்டு இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரம் டெக்னாலஜி இல்லாமல் ஃபார்மிங் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற புரிதலும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி ஒரு கார்பரேட் ஃபார்மிங் ஒரு ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டியை நோக்கியான ஃபார்ம் நான் கார்பரேட் ஃபார்மிங் நான் மீன் பண்ணுறது ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரை நான் மீன் பண்ணலை ஈவன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏக்கர் இருந்தால் கூட ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபார்மிங் பண்ணி ப்ரொசிஷன் ஃபார்மிங்கை உள்ளே கொண்டு வந்து டெக்னாலஜி இன்ட்ரொடக்ஷனை கொண்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணால் தான் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற புரிதல் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வர ஆரம்
இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குங்க சி நாங்கள் ஃபார்மகேன் அஸ் கம்பெனி நாங்கள் வந்து டெக்னாலஜி கிரியேட்டர் ஸோ நாங்கள் வந்து ஆரண்டி பண்ணி ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்து டேபிளில் வைக்கிறோம் டீலரை பொறுத்த வரைக்கும் அதை கொண்டு போயிட்டு அதுக்கான நெசசிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அந்த இடத்துல அவங்க போய் சேல் பண்ணுறது பேசிக்கலி ப்ரொடக்ஷன் வர்சஸ் சேல் நாங்கள் வந்து ஆரண்டி பண்ணி ப்ரோட்டக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறோம் இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து வெறும் சேல் மட்டும்தான் எங்கே நீட் இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க பார்த்து அவங்க 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 வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் தான் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்ஃபேக்ட் ஈவன் போஸ்ட் சேல் கூட ஃபார்மகேன் டேரெக்டாக தான் பண்ணுது இப்போ ஒரு டீலர் வந்து சேல் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறமா அங்கே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி போஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் சப்போர்ட் போஸ்ட் ஆஃப்டர் சேல் சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து ஃபார்மகேன் கம்பெனி டேரெக்டாக தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து பைலட் பேசிஸில் நாங்கள் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டீலர்ஸ்ட்டையும் அவங்க சேலை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவாங்க நாங்கள் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய டேரக்ட் கஸ்டமர்ஸ் இது வரைக்கும் நாங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் டீலர் மூலமாக வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸையும் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் டீலர்ஷிப்புக்கு ஏதாவது ரீஜன் இருக்குங்களா ஸோ இந்த ரீஜன் அப்படிங்கிற பவுண்ட்ரி வந்து நாங்கள் கான்ட்ராக்சுவலாக வச்சுக்கல ஒரு டீலராக வர்றவங்க வந்து டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அவங்க எங்கே வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பட் ப்ராக்டிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெங்களூரில் ஒரு டீலர் இருக்கிறாருன்னா அவரோட ரீச் வந்து ஒரு பக்கம் லட்சே தேவநகரி வரைக்கும் இருக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் மைசூர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த பக்கம் சவுத்தில் வந்து மேபி ஒசூர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த நேச்சுரல் பவுண்ட்ரிஸ் வரும் பட் கான்ட்ராக்சுவலாக பவுண்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணல டீலர்ஷிப்புக்கு டெபாசிட் ஏதாவது கட்டணுங்களா அந்த டெபாசிட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நாங்கள் கொஞ்சம் உடைச்சிட்டோம் டெபாசிட் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை பட் அவங்க என்ன விதமான கோல்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அந்த டார்கெட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் ஸ்டாக் வச்சுருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கணும் அது ஒன்று தான் எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டெபாசிட்ன்ற கான்செப்டே இல்லை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுடைய இந்தியாவுடைய டாப் ஹண்ட்ரட் இனோவேஷன்ஸில் வந்த இந்த குரோட்ரான் இதை எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான டீலர்ஸை தான் நாங்கள் இப்போ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதமாக குரோட்ரான் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் பார்த்துருப்பாங்க பார்த்துட்டு டீலர்ஷிப் கேட்டு வந்த ஒரு நாலு டீலர்ஸ் கூட இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ரையல் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா ஃபா டீலரோட ஜாப் வந்து கான்செப்டை விற்கிறது மீதி டெக்னிக்கல் வேலையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் போஸ்ட் சேல் வேலையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்னு சொன்னோம் அந்த மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதமாக ட்ரையல் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து இதை இந்தியா ஃபுல்லும் கொண்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் மெச்சூர் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால் அக்ராஸ் இந்தியா டீலர்ஷிப்புக்கான விண்டோ இப்போ வந்து ஓப்பனாக இருக்குது அதனால் யார் வேணாலும் இந்த குவாலிஃபைடு பீப்புள் யாராக இருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலாம் அவங்க கூட நாங்கள் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் ஸோ எங்கள் கூட கை கோர்த்து இந்த டீப் டெக் ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதை பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு தகவலோட இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்